우리 이번 영상에서는 간단한 뿌띠 리메이크업을 해볼게요. 원래 우리 지금 노란은 이게 디폴 페인팅이에요. 왼쪽 아이는 디폴 페인팅. 제 사진에 많이 등장하는 아이죠. 우리 레베카 같은 경우는 기존 눈썹을 색연필로 메워주고 안구 바꾸고 속눈썹 좀 분위기 있는 걸로 바꿔주고 입술은 안 건드렸어요. 그리고 볼터치, 볼터치 정도 했어요. 이런 정도가 우리가 오늘 해볼 정도고요. 그러면 이 기본 메이크업에서 입만큼만 가는 데는 어렵지 않아요. 여기까지 우리가 한번 해보도록 하겠습니다. 우리가 사용할 도구들 먼저 설명을 드릴게요. 어, 오늘은 사용하지 않을 거지만 기본 과정으로 필요한 무광 코팅 스프레이고요. 오늘 수업에선 다루진 않지만 기초 도구에 필요한 거라 제가 이것도 한번 보여드립니다. 그리고 이 색연필. 갈색 계열의 색연필과 화이트 색연필 필요하고요. 교체용 안구, 그리고 교체용 속눈썹, 메이크업 그 볼터치 같은 거 교정할 때 쓰실 파스텔하고 매직 블럭, 브러쉬 2종. 브러쉬는 이렇게 소리 좁은 거 하고요. 볼터치용으로 소리 굵은 거, 소리 풍성한 거 이렇게 두 가지 정도 구비해 주세요. 그리고 메이크업 지울 때 사용할 화장솜, 면봉, 속눈썹 붙일 때 필요한 공예용 풀, 메이크업 지울 때 필요한 아세톤. 이 아세톤은 네일 지울 때 쓰는 아세톤으로는 잘안 지워져요. 이건 약국 아세톤이거든요. 약국 아세톤으로 구입하세요. 600원이네요. 그리고 이제 파스텔 같은 거 브러쉬 닦을 때쓸이 키친타월 이렇게 준비를 해주세요. 우리 이 아이는 눈썹도 다 그렸고 어, 코팅제도 발라서 무광으로 다 처리한 올 리페인팅을 한 페이스예요. 왼쪽은 우리가 할 뿌띠 메이크업, 오른쪽은 풀 메이크업이에요. 어떠세요? 어떤 차이가 느껴지시나요? 제가 메이크업을 해보니까 제일 어려운 부분이 눈썹 그리기랑 속눈썹, 속눈썹 그리기였어요. 그래서 가장 어려웠던 두 가지를 빼고 그두 가지를 빼더라도 분위기는 충분히 살릴 수 있기 때문에 이 나머지 부분만 오늘 수업에서 진행을 해보려고 해요. 눈썹하고 속눈썹 안 그리면 다른 부분은 곰손이시더라도 다 하실 수 있어요. 오늘 리페인팅을 해볼 로라예요. 일단 우리는 메이크업을 지울게요. 메이크업을 지우는데 음, 오늘 다 지우진 않을 거고요. 우리 로라 이 주근깨랑 입술이랑 이렇게만 지울게요. 눈썹은 놔둘게요. 왜냐면 눈썹의 모양 양쪽 대칭 잡고 이런 게 가장 어려운 부분 중에 하나고 우리는 기존 눈썹을 살리고 여기다가 터치만 조금 더 해줄 거예요. 배 기본 페이스 일단 기억해 주세요. 아세톤을 사용합니다. 아세톤은 저는 많은 부분을 지울 게 아니라 화장솜 말고 면봉으로 약간만 지워보도록 할게요. 일단 제일 넓은 면적이 입술이니까 입술부터 좀 지울게요. 이렇게 아세톤 같은 약품 사용할 때는 주의를 좀 해주세요. 아이들은 특히 옆에 못 오게 해주시고요. 이게 약국용 아세톤은 그 메이크업 그 네일 아트 할때 쓰는 아세톤보다 굉장히 강해요. 입술을 지웠습니다. 입술을 지우고 이제 주근깨도 지워볼게요. 얼룩이 있으면 안 돼요. 골고루 지워주세요. 넓은 면적은 면봉보다는 화장솜으로 지워주시는 게 좋습니다. 저는 눈썹을 살리기 위해서 혹시 실수할까봐 면봉으로 진행을 하고 있어요. 이렇게 메이크업을 깨끗이 지워주세요. 마지막은 좀 넓은 부분을 깨끗하게 정리하기 위해서 화장솜에다가 붙여서 볼터치 부분 좀 지워주겠습니다. 이제 속눈썹이랑 어, 안구를 빼줄게요. 제가 아까 드라이어를 소개를 안 했는데 드라이어가 필요하고요. 드라이어로 이눈 부분에다가 이렇게 대서 이 플라스틱을 말랑하게 해준 다음에 눈을 빼줄게요. 근데 이 헤어 같은 경우는 드라이어에 녹을 수가 있어요. 그러니까 이런 부분 좀 주의해 주시고요. 어, 수면 양말 이런 걸로 머리통에다가 이렇게 딱 씌워서 잡고 하셔도 좋아요. 
빼주세요. 눈썹도 이제 드라이어 세니까 눈썹은 바로 떨어지네요. 이 속눈썹은 일단은 버리지 말고 가지고 계세요. 이걸 다시 사용할 건 아니고요. 길이 가늠을 할 거예요. 어느 정도 길이로 할 것인가. 이 엄지손가락을 넣어서 이렇게 탁 빼주세요. 아, 이 부분 좀 무서워. <웃음> 붙었던 자리 이런데 풀이 좀 남아 있어서 이런데도 메이크업이 제대로 안 진행될 수 있으니까 좀더 닦아줄게요. 눈부터 빼고 닦으셔도 좋겠어요. 속눈썹 띄고 네, 노라의 얼굴을 메이크업을 해보겠습니다. 일단 색연필을 가져와서 준비해 주세요. 음, 색연필은 제가 갈색을 두 가지 가지고 왔는데요. 먼저 종이 같은 데다가 한번 그려보세요. 어느 색이 이 아이 기본 메이크업과 더 흡사한 색인가 한번 봐주세요. 여기를 어떻게 하냐면 이 지금 빈 사이 있잖아요. 여기를 메꿔주세요. 이렇게. 이렇게 메꿔주시는 거예요. 그리고 끝도 조금 이렇게 빼주시고 어? 좀 빨간가? 그래도 양쪽은 똑같아야 되니까 이쪽도 이쪽도 조금 진한 걸로 마무리 조금 더 해줄게요 그래서 느낌을 조금 바꿔주고 싶으시면 기존 눈썹을 지워야 돼요 근데 지우면 양쪽 균형 잡기 되게 힘들어요. 지운 다음에는. 이렇게 해주고 앞머리 쪽이 조금 대칭이 안 맞는 것 같으니까 이쪽에 앞머리 쪽에 조금 더 그려줄게요. 갈색을 두 가지 정도 준비하셔서 섞어서 쓰시면 좀더 입체적인 느낌이 날 거예요. 눈썹 끝도 뾰족하게 조금 빼주고 자 이렇게 하고 음, 여기다가 쌍꺼풀 라인을 넣어주고 싶으시면 이런 색연필로 쌍꺼풀 라인도 살짝 넣어보겠습니다. 근데 이거 진하면 안 예뻐요. 진하면 또 색연필은 좀 다루기 쉬우니까 그래도 그렸는데 마음에 안 든다. 그럴 때는 일단 면봉으로 지워보시고요. 잘안된 부분은 이 매직 블럭을 뜯으세요. 뜯어서 이렇게 매끈하지 않게 만든 다음에 이걸로 이 매끈하지 않은 쪽으로 지워주세요. 완전히 깨끗하게는 잘 안될 수도 있으니까 어쨌든 터치를 할 때는 좀 주의해 주시는 게 좋아요. 네, 디자인 나이프로 이 뒤쪽을 오려내 줍니다. 디자인 나이프는 이렇게 이렇게 날이 좁은 걸로 준비를 해 주세요. 그래서 이 안쪽으로 이렇게 칼을 넣어가지고 겉에는 칼 닿지 않게 안쪽 뒤쪽만 오려내 주세요. 이 보시면 뒤쪽에 편편한 부분이 있어요. 그 부분만 오려내시는 거예요. 집이 안구집 전체를 도려내시면 안구가 고정이 안 되고요. 뒤에 안쪽을 구조를 보시면 편편한 부분이 있어요. 딱그 부분만 오려내 주세요. 음, 뻥 뚫렸죠? 이렇게 오려내 주시고요. 그럼 이제 파스텔을 해볼게요. 제가 사용하는 파스텔은 이 
조용촌 건데요. 이게 일본 제품이죠. 그래서 전 옛날에 사다 놨던 거고 음, 보통 흔하게 구할 수 있는 문교 파스텔 쓰셔도 괜찮아요. 그것도 많이들 쓰세요. 많이들 쓰시고 색도 발색은 그쪽이 좋아요. 이거는 좀 자연스럽게 나오는 거고요. 그러면 우리가 이제 메이크업을 해줄 건데 어디 어디를 해줄 거냐면 일단 포인트를 먼저 해줄게요. 포인트는 이 포인트 붓을 사용해서 이눈 눈 근처 약간 붉은색으로 넣어주세요. 눈 근처는 사람 눈에 이 주변을 보시면 점막이 보여서 약간 붉잖아요. 그러니까 이 인형의 눈도 약간 점막을 양쪽을 붉게 칠해줍니다. 어, 이만큼만 했는데도 뭔가 살짝 입체감이 생겼죠? 한, 다른 쪽이랑 비교해보면 이렇게 점막 부분만 이 섀도우 부분은 이제 원하시는 색 넣어주시면 되는데 인형이 제가 해보니까 너무 섀도우 진하게 들어가고 막 그러면 나이 들어 보이는 것 같아요. 저는 좀 연한 메이크업 선호합니다. 이렇게 해서 여기 지금 너무 많이 칠해진 것 같다 그러면 아까 매직 블럭 이 뜯어놨던 걸로 닦아주세요. 너무 많이 들어간 것 같다 그런 마음이 들면 이렇게 닦아주세요. 그리고 이 붉은 계열로 입체감을 줄 부분들이 있어요. 이런 콧볼 살짝 입체감 들어가니까 인상이 또렷해지죠. 이런 부분을 메이크업을 해줍니다. 콧볼, 콧구멍 있는데 이런 인중 이런 데를 조금 넣어주세요. 너무 과하게 들어가면 또 그렇죠. 그리고 입술, 입술도 붉은 계열로 또 입술 역시 인형이 아까 우리 처음에 해놨던 메이크업을 떠올려 보세요. 얘가 입술이 메이크업이 과하지 않았어요. 근데 또 너무 빨갛게 칠해줘도 좀 촌시려워요. 그러니까 적당히 적당히 인상을 봐가면서 적당히 자 이렇게 해주셨으면 음, 이 포인트는 이 정도 넣어주시면 된것 같고 이제 이 터, 볼터치를 넣어볼게요. 좀 흐린 색으로 시작해요. 그리고 바로 얼굴에다가 올리면 이게 뭉칠 수 있거든요. 이런 데다가 좀 조절을 해주세요. 붓을. 그래서 흐리게 많이 올려요. 일단 이마. 이마 여기 조금 이렇게 들어가면 입체감이 생겨요. 그리고 볼. 볼은 좀 인형이니까 저는 좀 진한 게 예쁜 것 같아요. 볼은 진한 걸로 넣어줄게요. 그리고 파스텔도 한색 쓰지 마시고 여러 색 섞으셔도 괜찮아요. 그리고 하시다 보면 많이 뭉치는 부분이 이런 볼 같은 부분이에요. 그럴 때는 매직 블럭을 활용해 주세요. 지금 저도 이 왼쪽 볼이 좀 뭉쳤어요. 그럴 때는 매직 블럭에 이 이런 부분으로 닦아주세요. 그 무광 코팅제를 쓰는 가장 큰 이유 중에 하나는 이 파스텔이 안 올라가서 그냥은 발색이 좋지 않을 수도 있어요. 이 코, 코 이런 데도 이렇게 조금 이렇게 넣어주시고 턱도 턱도 이렇게 좀 턱턱턱 턱턱턱 이렇게 해주세요. 자, 이렇게 해주시고 이제 흰색 흰색 색연필로 입체감을 주시는데요. 눈썹 같은 데도 이렇게 흰색으로 중간에 한 번씩 이렇게 딱딱 그어주면 지금 영상으로는 잘 표현이 안될 수도 있는데 어, 실물을 보면 눈썹이 가닥가닥 나뉘는 느낌이 들면서 더 자연스러워져요. 그리고 사람도 화장할 때이눈 밑에 밝혀주잖아요. 이 부분 이런 부분도 화이트로 좀 점막 안쪽을 칠해주시면 조금 인상이 환해집니다. 근데 이 노란은 지금 여기 점막 칠할 부분이 없네요. 별로 점막이 안 메꿔져. 이 누구지? 레베카나 이런 애들은 점막을 메꿀 때가 많은데 이렇게 흰색으로 점막을 좀 메꿔주셔도 좋고 그렇습니다. 그러면 이제 여기에다가 속눈썹을 붙여볼게요. 
네, 속눈썹을 일단 좀 보여드릴게요. 제가 가져온 사용하는 속눈썹은 두 종류가 있어요. A가 있고 B가 있는데 이거에 대한 구입처라든가 정확한 모델 번호는 제가 어, 다운받을 수 있는 화일로 드릴게요. 이 A 같은 경우는 자 보시면 A는 한쪽은 짧고 한쪽은 길어요. 둘다 8mm 눈썹이에요. 8mm 눈썹이고 이 B는 양쪽이 다 똑같이 짧아요. 그래서 인형은 이긴 쪽을 사용하면 되게 부자연스러워요. 이 짧은 쪽을 사용하시는데 아 짧은 쪽이 이코 쪽, 눈 머리 쪽으로 묻는 거고요. 긴 쪽을 눈 꼬리 쪽으로 붙이시는 거예요. 그래서 이 B 눈썹을 사용하시면 반을 잘라서 양쪽 눈을 붙일 수 있어요. 그런데 A 눈썹을 쓰시면 이, 이 이쪽만 사용하고 이쪽은 버려야 돼요. 그래서 두 개를 사용해야 되는 거죠. A는 숱이 적고 좀 자연스럽게 사람 눈썹 같고 B는 살짝 그 자기적인 느낌이 있죠. B도 많이 쓰는 눈썹이에요. 근데 저는 A가 조금 더 자연스러운 느낌이 나더라고요. 그래서 이번에는 A를 두개 사용해서 짧은 쪽만 사용하고 이 뒤쪽은 버리는 걸로 해서 붙여보도록 하겠습니다. 자, 눈썹은 이렇게 길이를 대서 이 끝에 붙어있는 쪽에서 이렇게 톡 하고 끝만 잘라주세요. 이렇게 해서 양쪽에 저는 길이가 다른 걸로 두 개를 준비를 했어요. 보시면 한쪽은 짧고 한쪽은 길어요. 종이 같은 데다가 일단 본드를 좀 짜세요. 이거를 직접 바르면 더 많이 뭉쳐요. 이런 속눈썹 바 붙이는 방법 같은 경우는 선생님들마다 많이 틀린 걸로 알고 있어요. 이렇게 안쪽에다가 저는 안쪽에다가 붙이거든요. 이렇게 먼저 본드를 골고루 이렇게 붙여주세요. 이렇게 안쪽에 붙었잖아요. 이렇게 핀셋으로 꾹꾹꾹 눌러서 해주세요. 지금 붙은 듯 만듯 자연스럽죠? 저는 이런 정도가 좋더라고요. 너무 막확막 막 이런 거는 좀 취향이 아니에요. 지금 본드가 흰색으로 보이는 부분은 어, 이거는 투명이 돼요. 나중에는 저기 끝쪽에 본드가 너무 없어. 제가 여기에서 진짜 시크릿 꿀팁 하나 알려드릴게요. 우리 립에는 물감을 안 쓰는 립에잖아요. 그렇지만 이런데 이렇게 속눈썹 조금 그리고 싶으신 분도 분명히 있을 거예요. 그죠? 그러면 물감은 없지만 어떻게 이 터치를 할 것인가 그 부분을 조금 보여드릴게요. 이 파스텔 있죠? 이거를 갈아서 씁니다. 어, 너무 진하면 안 예쁘니까 갈색, 연한 갈색으로 이렇게 파레트에다가 파스텔을 갈아요. 그리고 세필붓, 저는 조영촌 3호 쓰는데요. 문구점에서 구하실 수 있는 가장 가는 세필붓을 구입을 하세요. 근데 얘는 속눈썹이 여기에 조금 있으면 귀여울 것 같아요. 그래서 긴급하게 원래 붓안 쓰려다가 보여드리려고요. 
면봉으로 이렇게 끝에 두껍게 나온 부분은 바로 털어주세요. 이렇게 하면 물감을 따로 갖추지 않고 내가 파스텔만 가지고 있으셔도 이 속눈썹 같은 정교한 표현을 조금 하실 수는 있습니다. 그리고 굳으면 마르면 이게 물감보다 좀 자연스러워지는 효과도 있어요. 파스텔이 특성상 이렇게 파스텔로 하면 장점이 이렇게 좀 샥샥 털어주면 좀 실패가 많이 커버가 됩니다. 어때요? 조금 막 엄청나게 뭔가 표가 나기는 안 됐지만 미묘하게 이 아래쪽에 속눈썹 라인 보이 생긴 거 보이시죠? 입술은 얘가 진한 색이 안 어울리더라고요. 입술은 전체를 파스텔을 그냥 바르시면 밋밋해요. 여기 입술에 굴곡 보이시죠? 여기 따라서 여기 가운데 조금 놔두시고요. 양 옆에 먼저 이렇게 톡톡 톡톡 이거 입술 가운데 같은데 약간 톡톡 이 남은 여분 가루는 풀어서 날려주시고 입술까지 이렇게 파스텔을 발라봤으니까 이제 입술에만 바니쉬를 발라볼게요. 이 세틴 바니쉬예요. 바니쉬는 그냥 원액을 쓰시면 안 돼요. 그리고 바니쉬 전용 붓을 따로 만드셔야 돼요. 왜냐하면 바니쉬를 사용하면 그 다음에는 이 붓은 다른 데는 못 써요. 터치가 안 나와요. 그래서 바니쉬 전용 붓을 사용을 하시고 물을 섞어주세요. 바니쉬 한 방울에 물좀 이렇게 섞어서 원액이 아닌 상태를 얘가 너무 고광택 바니쉬 같은 거 바르면 좀 나중에 박기름 같은 거 묻은 그런 느낌 이 세틴 바니쉬 조소니아 거 쓰시면 좀 자연스러워요 코팅젤을 안 쓰면 이런 단점이 있어요 제가 원래 심플 메이크업에서는 입술을 안 하려고 그랬는데 막 이거 하다 보니까 입술도 막 지우고 이러, 이렇게 됐어요 그런데 안 하는 이유가 원래는 이렇게 파스텔로 입술을 바른 다음에는 얘를 정착을 시켜 주셔야 돼요 정착을 좀 시키고 그리고 입술을 발라 이 바니쉬를 발라줘야 밀려나지 않는데 지금 정착을 안한 상태로 바니쉬를 발랐더니 지금 파스텔이 살짝 밀려났어요 그래서 제가 원래 커리큘럼에서는 입술은 안 건드리는 걸로 이 얼굴만 메이크업을 좀 손보시는 걸로 소개를 드린 거예요. 이런 부분이 있어요. 그래서 이렇게 한다 정도만 알아두시고요. 끝을 접어서 이쪽 안구는 안구는 여기 손에 닿고요. 이 끝부분은 살짝 접어서 손끝에 손에 닿 붙어있게 고정돼 있게 이런 느낌으로 해서 쑥 집어넣으세요. 그래서 여기다 맞추세요. 이렇게 이렇게 딱 끼우고 나서 손을 빼시면 됩니다. 좀 애가 맹하고 귀여운 느낌 나죠? 좀 세련된 느낌 나려면 옆눈, 옆눈으로 이렇게 딱 옆으로 보내주셔도 좋아요. 노라의 리페를 해보았습니다. 귀여운 얼굴로 잘 완성이 되었죠? 어, 아까 말씀드린 대로 입술은 되도록 건드리지 마시고요. 나만의 인형으로 한번 재밌게 꾸며보세요. 수고하셨습니다.